नमस्कार गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम संडे इवनिंग आई एम योर चोनिमेश एंड আমাদের ডিজিটাল শো রবিবার কি শাম সিতারো কে নাম শুরু হয়ে গেছে আজকে আমাদের সঙ্গে আমাদের স্পেশাল গেস্ট আছে নন अदर দ্যান সুপার ট্যালেন্টেড ডিরেক্টর রাজশ্রী দে ওনার সাথে আমরা একটু আড্ডা শুরু করব আজকে রবিবার শাম সিতারো কে নাম শুরু করব দাদা ফার্স্ট অফ অল वेरी वार्म वेलकम टू योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच अनिमेश थैंक यू सो मच इट इज एपिसोड नंबर 101 एंड दिस इज फर्स्ट टाइम আমরা এই শোটাকে छवि you have to okay uh, well amra uh, shuru kori rajeshita ami ja khobor pelam amader show er naam raibar ke sham sitaro ke naam erokomi kichu ekta show tumi niye eschile shonibar rate bombadar sathe kichu mone porchho tomar naam ta kintu kache kache khub ha yes yes amra ekhan theke shuru kori amader adda ta mone porchho ki na ha actually what happened was ami uh, i launched the first 24 into 7 बेंगल सिनेमार चानल इन बेंगल एर् ट्रेनिंग जो सो उन इन मुम्बई तो चैने से हिंदी सिनेमा चैनल से खूब इम्पर्टेंट शो छो शनिवार के रत अमिताभ के साथ जी बारे से फलो कर फलो करारे मन हो कलकता कि होते यम एक सेलेब जाके लिए रकम एक शो करते सो उ थट दैट नान अदार दैन द वन एंड अलि प्रसन्नजीत चट्टोपाध्याय सो आप तक नाम ठीक कर नाम छो शनिवार रात बोमबादार साथ सो बोमबादार अनेक छवि तक लाइब्रेर सो प्रत्येक शनिवार दिन रत नटाय प्रसन्नजी चाटार्जी एक छवि देखा चैनल तो कथा हलो राजस्वीदाफे तुम्हें बोलने कि आगे You are an ad man, TV man, radio man, even the movie man. At to kichu life ekol le. Tomar starting ta ek to jante chahiye amar shobai. Ami at to start hoye chile to bolu. Onik kas to kore jodi. Really, ani beshami at to kichu korbo na ami shotti bhabi ni. I my my only passion was writing. I I always uh, I was always a mane. Ami khub bhalo likte partam. Ha, ebang ami ami theater liktam, ami natok liktam. आस्ते रेडियो साम हाउ टीमारेलिवशन डिरेक्ट कर मैं 
মেন আর্টিস্টদের খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে লাইট দেখা থেকে শুরু করে ক্যামেরা পাওয়া থেকে শুরু করে কিন্তু মানে কিপিং ইন মাইন্ড দ্যাট আই ওয়াজ দ্য এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ দ্য কোম্পানি কিন্তু আই হ্যাভ ডান অল সাচ থিংস এবং আমার বস আমাকে এটাই শিখিয়েছিলেন মানে আমি যখন টেলিভিশনে চাকরি করতাম আমরা রাতের পর রাত দ্য হোল টিম ইউজ টু সিট টুগেদার নিকো পার্কে আমাদের অনেক বড় বড় শোজ হয়েছে লাইভ শোজ যেগুলো আমরা হ্যান্ডেল করেছি আমরা পুরো প্রোডাকশন টিমের সঙ্গে বসে ভোর সাড়ে চারটের সময় পুরো টিম একসঙ্গে খেয়েছি সো ওই যে একটা টিম স্পিরিট ওটা আমার মধ্যে ভীষণভাবে ছিল এবং আমি শিখে গেছিলাম আস্তে আস্তে কাজ করাটা তো সেইটাই হয় এবং সেটা ফাইনালি হ্যাপেন্ড অ্যান্ড আমার প্রথম ছবি পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ হয় এবং সেটা বেস্ট ফিচার ফিল্ম টু থাউজেন্ড নাইনটিনে পাই এবং তারপরে আমি একটা হিন্দি ছবি করি হিন্দি শট যেটা একদমই ফেস্টিভ্যালের জন্য বানানো ইট কল সেপারেট স্কাই এটা বলে রাখা দরকার যে এই ছবিটা এখনো কোথাও আসেনি খুব শিগগিরই আসতে চলেছে ডেভিড এন গলা এই ছবিটা প্রডিউস করেছেন এবং সেপারেট স্কাই হচ্ছে একমাত্র ছবি যেটা প্রায় তিপ্পান্নটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ইনক্লুডিং দ্য কানস ফিনালিস্ট এটা এক ঘন্টা দশ মিনিটের একটা ছবি আর তারপরে এটা আমার বলতে আজকে খুব ভালো লাগছে যে একজন অবাঙালি প্রডিউসার তিনি তার নাম অক্ষত পাণ্ডে এবং তার স্ত্রী শিল্পী পাণ্ডে তারা একজন বাঙালি পরিচালকের একশো বছরকে সেলিব্রেট করবেন বলে এগিয়ে এসছিলেন এবং আবার কাঞ্চনজঙ্গা হ্যাপেন্ড মানে না হলে হতো না কোনো দিনও তারা যদি এগিয়ে না আসতেন এবং সতেরো জন অ্যাক্টার্স নিয়ে সতেরো দিন দার্জিলিং এ শুটিং করা ওয়াজ নট আ ম্যাটার অফ জোক এবং তাবর তাবর অভিনেতা মানে আবার কাঞ্চনজঙ্গা যারা দেখেছেন তারা জানেন যে কাদের নিয়ে শুটিংটা হয়েছে তো ইট ওয়াজ এ ম্যাবথ টাস্ক কিন্তু আমাদের মানে আমরা জাস্ট প্যান্ডেমিক শেষ হয়েছে ফার্স্ট লকডাউন শেষ হয়েছে সেই সময় আমরা গেছি ওখানে শুটিং করতে যার ফলে না সবাই একটা মুক্তির আনন্দ নিয়ে গেছে মানে কেউ মানে আমরা তো আর কোনোদিনও ভাবিনি যে আমরা এত শুটিং করতে পারবো কি না যে অ্যাকশন কার্ড কেউ বলবে কি না অভিনেতারা কোনোদিনও ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পারবেন কি না এভরিথিং ওয়াজ মানে মানে ঘেটে গেছিলো তারপরে যে শুটিং হলো এবং সেটা দার্জিলিং এ হলো যার ফলে মানে দার্জিলিং এর শুটিং এর দিন যখন একটা সিন শেষ হচ্ছে কোনো অ্যাক্টার কে হোটেলে পাওয়া যাচ্ছে না এই রাহুল চলে গেছে গ্লেনারিসে এই অপুদা চলে গেছে কেভেন্টার্স এর ছাদে এই তনুশ্রী চলে গেছে চা কিনতে এই অর্পিতার বাবান দাদার নিচে চলে গেছে শপিং করতে সবাই গিয়ে ধরে 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 নিয়ে আসবে মানে এত আনন্দ হয়েছে হ্যাঁ এবং সেটা বলার কথা নয় তো সেইটা একটা আমার কাছে খুব খুব মানে ভালো এক্সপিরিয়েন্স এবং আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা এই বছরের এখনো অব্দি যে কটা ছবি রিলিজ করেছে তার মধ্যে অত্যন্ত সাকসেসফুল ফিল্ম আমরা প্রায় সতেরো আঠেরোটা হাউসফুল শোজ করেছি এবং খুবই দর্শক পছন্দ করেছেন এবং খুবই ইমোশনাল একটা ছবি এর পরে যেটা আমার মনে হয় যে আমার করা সব থেকে টাফ এবং শক্ত কাজ বা শক্ত ছবি যেটা যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আমি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথকে অ্যাডাপ্ট করেছি ইন আ ফিল্ম কল্ড মায়া মায়া সেটা একেবারেই ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জায়গা থেকে করা এবং সেটা তো অভিনয় করেছেন রফিয়াত রশিদ মিথিলা মিথিলা বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য অভিনেত্রী মিথিলার ভারতবর্ষে এটা প্রথম চলচ্চিত্রের কাজ মিথিলা এবং মিথিলার আরেকটা ছোট্ট পরিচয় আছে যেটা বলতেই পারি আমি ওটা দুজনই আমার বন্ধু মিথিলা শশিদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী এবং মিথিলার এটা প্রথম ভারতবর্ষের কাজ এছাড়াও এই ছবিতে প্রায় উনিশ জন মানে সুপার স্ট্রং অ্যাক্টার্সরা কাজ করেছেন তনুশ্রী আছেন কমল দা আছেন সুদীপ্ত চক্রবর্তী আছেন কনিনিকা আছে গৌরব আছে দুজন গৌরবই আছে গৌরব চ্যাটার্জিও আছেন গৌরব চক্রবর্তী আছেন অনিন্দ আছে সায়ন্তনি আছে রিচা আছে অসীম রয় চৌধুরী আছেন সুদীপ্তা ব্যানার্জি আছেন দেবলিনা আছে রাতশ্রী আছে ঈশান আছে সো ইটস এ হিউজ কাস্ট এবং ম্যাকবেথ এবং মানে গুলি গোলা জমজমাট মানে একটা ইমোশনাল ফ্যামিলি ড্রামা থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফাইনালি একটা থ্রিলার এবং সেটাও শেক্সপিয়ার তো রাজুদা আমি সরি ইন্টারাপ্ট করছি আমি তোমার থেকে জানতে চাই আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যারাউন্ড সেভেন্টিন বিগ কাস্ট মায়া অ্যারাউন্ড নাইনটিন বড় কাস্ট তোমার সিনেমাতে এত লোক থাকে কেন মানে কি কারণটা কি অনেক 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 জনকে নিয়ে তোমার সিনেমাটা হয় আসলে আমার আমার একটা জিনিস মনে হয় অনিমে সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা না এখন তো আর জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকি না আমাদের আমরা খুব নিউক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা সবাই খুব আলাদা আলাদা দ্বীপের মতো আলাদা আলাদা আইল্যান্ডের মতো করে আমরা সবাই থাকি হ্যাঁ কারুর সঙ্গে কারুর যোগাযোগ থাকে না আত্মীয়দের সঙ্গে আত্মীয়দের যোগাযোগ থাকে না হ্যাঁ মনোমালিন্যতা 
এখন আর বিজয়ের প্রণামটা উঠে গেছে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ করি হ্যাঁ তো সেই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় যে এই যে এতজনকে আমি কাস্ট করি কোথাও ওই চোদ্দ এবং পনেরো দিন এইটা আমার একটা খুব বড় এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি হয়ে যায় যাদের সঙ্গে আমি থাকতে পারি হ্যাঁ মানে আমার আমার বাড়ি থেকে আমি যখন বেরোই তখন আমার প্রোডাকশনে যারা আছে তারা আমাকে ফোন করে বলে দাদা ম্যাগি করব না অমলেট খাবে হ্যাঁ তো সেইটা আমি গাড়িতে ওঠার আগেই রেডি হয় যে অমলেটটা হচ্ছে না ম্যাগিটা হচ্ছে তো সেইটা এইটা তো কি করে আমি ভুলে যাব এবং এইটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট যার ফলে এবং এই যে এতজন সেটে জমজমাট হচ্ছে মানে এবং কিন্তু আমি ট্রাস্ট মি আমার যদি অ্যাক্টার্সরা কেউ এখানে আছেন বা আমার যদি অ্যাক্টাররা কেউ এখানে দেখেন আমি আমি দাওয়া করে বলতে পারি এই কথাটা যে আমার টাচফুড যে আমার শুটিংয়ে কোনো ঝ কোনো দিনও কোনো ঝগড়াঝাটি হয়নি আমার শুটিংয়ে কোনো দিনও কোনো মনোমালিন্যতা হয়নি আমার শুটিংয়ে কোনো দিনও কোনো ব্যাকলগ হয়নি আমার শুটিংয়ে কোনো দিনও কোনো প্রবলেমস হয়নি হ্যাঁ মানে বৃষ্টি টিষ্টি বাদ দিয়ে রোদ দূর বাদ দিয়ে এছাড়া আর কোনো প্রবলেম হয়নি সুতরাং সবাই একটা পিকনিকের মতো করে কাজ করে মানে মায়াতে তো বিশেষ করে এতজন একসঙ্গে কাজ করেছেন এবং এখানে আমি বলবো যে দেবদাস ব্যানার্জি এবং রোহিত ওদের প্রথম ছবি মায়া এবং এখানেও বলে রাখা দরকার যে একজন বাঙালি প্রযোজকের ফার্স্ট ছবি একটা শেক্সপিয়ারিং ছবি এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আমি বলতে চাই যে প্রযোজকরা যত এগিয়ে আসবেন অনিমেশ নতুন প্রযোজকরা যত এগিয়ে আসবেন নতুন কন্টেন্ট কিন্তু তৈরি হবে আজকে যদি সুপর্ণকান্তি করাতির মতো একজন প্রযোজক না আসতেন আমরা কিন্তু বিসর্জন বা বিজয়ার মতো ছবি সুতরাং এই এইটা আর কোন রকম বাধা নেই যে স্টার কেন্দ্রিক সবকিছু করতে হবে জিতু কমল ইজ দা স্টার না এটা নিয়ে কোনো মানে দোটা রানি সো আমার কাছেও এটা মনে হয় যে আমি এই সম্মিলিত এতজনকে নিয়ে কাজ করব তার মধ্যে থেকে যে বেস্ট পারফরমেন্সটা দেবে সে স্টার হয়ে যাবে এগিয়ে যাবে একদম ঠিক রাজুদা আমাকে একটা কথা বলো যেটা তুমি বললে শাশ্বত দা অর্পিতা দি আবার কাঞ্চনজঙ্গা এত হিট হলো টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর বড় সিনেমার মধ্যে এক আছে যে ভালো রেসপন্স পেয়েছে অডিয়েন্স থেকে আমি যখন শাশ্বত দার সাথে কথা বলেছিলাম প্রিমিয়ারের দিন আমি রাজস্বীদার ইন্টারভিউ নিতে পারলাম না কেন কি রাজস্বীদা এত স্ট্রেসে ছিলেন চারিদিক উনি হ্যান্ডেল করছিলেন একাই সব কিছু তো শাশ্বত দা আমাকে বললেন ওই দেখ রাজস্বী বসে আছে আর টিকিট কাউন্ট করছে কটা টিকিট কি হবে এইগুলো ওর মাথায় ঘুরছে তো কতটা ডিফিকাল্ট ছিল কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল কেন কি প্যান্ডেমিক হলো সিনেমা রেডি হয়েছে রিলিজ হচ্ছে না রিলিজ ডেট পিছিয়ে যাচ্ছে এত প্রবলেম চলছে তো তোমার মাথায় কি চলছিল কি ওটিটিতে রিলিজ করে দেবো বা প্রডিউসাররা কি বললেন কি আমার প্রডিউসার কখনোই ওটিটি রিলিজ করার কথা ভাবেননি ওকে ইট ওয়াজ ভেরি কাইন্ড অফ ইম দ্যাট হি ওয়েটেড এবং এই ছবিটা না বড় পর্দারই ছবি ছিল মানে এটা একেবারেই ছোট পর্দার ছবি হ্যাঁ মানে এটা এটা খুব গ্র্যান্ড স্কেলের ছবি এবং আমার ওইটা আছে ওই যে আমি বললাম অনিমেশ যে আমার আমার ওরিয়েন্টেশন বা আমার বড় হয়ে যাওয়ার মধ্যে খুব গ্রাউন্ড লেভেল কাজ করতে করতে অভ্যস্ত তো মানে আমি যখন মানে চ্যানেলেরও টপ পজিশনে ছিলাম তখন আমি গ্রাউন্ডের কাজ করেছি মানে আমার বন্ধুরা মানে আজকে মানে আমি নাম করে বলি নবনীতা অভিজিৎ অভিজিৎ খুব স্বনামধন্য পরিচালক এখন টনিক বলে ছবি পরিচালক আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি কুনাল রুষা আমরা হিমাদ্রীবাবু আমরা খুব একসঙ্গে কাজ করেছি এই যে মানে একদম মানে একটা মানে একটা প্রোগ্রাম লিস্ট থেকে তৈরি করে আর্টিস্ট সিলেকশন থেকে তৈরি করে ফাইনালি সেইটা যখন শো হয়ে অন এয়ার হচ্ছে এই যে ছোট থেকে একদম মাইনিউট কাজ করতে করতে বড় করা এটা আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে না আমি না ওই টিকিট রেখে দেওয়া খামে 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 আর এটা একটা থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড যার ফলে প্রত্যেকে নামে নামে খাম সেটা ঠিক রেডি হয়েছে কি না মিতা দি ছিলেন আমাদের এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার মিতা দি ইজ ভেরি কাইন্ড তো ওই ওই খামে খামে টিকিট রেখে দেবা সবাই এসছে কি না টাইম এসছে কি না যার ফলে আমি আর সেদিনকে সাজতে পারিনি সবাই খুব সেজে খুঁজে এসছিল হ্যাঁ তো আমি একটা টি শার্ট পরে চলে এসছি তো এইটা হয়েছে তো আমার মনে হয় যে আমি ভীষণ পার্টিকুলার অ্যাবাউট সার্টেন থিংস আমার প্রত্যেকের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ ইনভিটেশন পৌঁছেছে কি না হ্যাঁ আই এম রিলি থ্যাঙ্কফুল টু দুজন অ্যাড ফোকাস এবং অ্যাডভার্ব ওরা যেভাবে ম্যানেজ করেছে প্রীতমরা খুব সুন্দর ম্যানেজ করে সৌমিতা সানি আর প্রীতম সো থ্যাংকস টু দেম ওরা অনেকটা আমার হয়ে হ্যান্ডেল করেছে প্রায় আমার হয়ে আমার গেস্ট অ্যাটেন্ড করেছে সো থ্যাংক ইউ সবাইকে আজকে থ্যাংক ইউ বলার একটা সুযোগ অনিমেশ করে দিয়েছে বলে বলছি একদম দারুণ লাগছে আজকে আমরা রাজস্বীদাকে পেয়েছি আর অনেক কিছু জিজ্ঞেস করা আছে এক এক করে আমি জিজ্ঞেস করবো ছোটোবেলার একটু কথা বলি ছোটোবেলায় কি খুব ইন্ট্রোভার্ট ছিলে এক্সট্রোভার্ট ছিলে 
ঠিক আছে লেখা রাইটিং এগুলো তো তোমার ইন্টারেস্ট ছিল ছোটবেলা থেকে যেটা যা বুঝলাম আমি তো ছোটবেলা কেমন ছিল পড়াশোনা খুব স্টুডিয়াস ছিল আমার ছোটবেলার একটা মেজার অংশ ভারতবর্ষের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিটিতে হয়েছে যেটা নাম বেনারস ওকে হ্যাঁ এবং যার ফলে আমার ওরিয়েন্টেশনটা একদমই আলাদা আমি একটা ডিফারেন্ট ভারতবর্ষ দেখেছি এবং আমার যিনি ইংলিশ টিচার ছিলেন তিনি এখনও আছেন আমি যে স্কুলে পড়তাম সেটা সানমিম ভগবানপুর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কুলস ইন বারাণসি আমার ইংলিশ টিচার মৌসুমিদি মৌসুমিদি আমাকে নতুন করে দেখিয়েছিলেন অ্যাবাউট ব্যানারস ব্যানারস কি হয় আমার টিচাররা এবং আমার চেয়ারম্যান তারা না আমার স্কুলে একটা স্পিক ম্যাকে বলে অর্গানাইজেশন ছিল তো সেখানে তিন দিন ব্যাপী রাত্রিবেলা ক্লাসিক্যাল মিউজিকের অনুষ্ঠান হতো তো আমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে গিরিজা দেবী আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন আমি ওনার গোলাপ জামুনের ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি উনি কখন গোলাপ জামুন খাবেন আচ্ছা হ্যাঁ মানে আমি কিষণ মহারাজের তবলা বয়েছি হ্যাঁ আমি একদিন সকালবেলা আমার এই গল্পটা আমি একটু বলি একটু ছোট্ট করে একদিন সকালবেলা জন্মাষ্টমীর দিন খুব ভোরবেলা আমার এক বন্ধু আমাকে বাড়ি থেকে তুলতে এলো তখন সূর্য ওঠেনি তো আমরা গঙ্গার ঘাটে গেলাম পঞ্চাশ ষাট জন বসে আছে তো দূর থেকে একটি লোক সাদা পাজা পাঞ্জাবি পরে মাথায় টুপি পরে আসলেন এসে এই ওই যে গম্বুজগুলো হয় সেখানে বসে সানাই বাজালেন এবং যতক্ষণ না সূর্য উঠছিল ততক্ষণ তিনি সানাই বাজালেন এবং তিনি চলে গেলেন হ্যাঁ তো সেই ভদ্রলোকের নাম ছিল বিসমিল্লা খান এবং সবাই বললেন যে হর জন্মাষ্টমীকে দিন খান সাব কা সানাই শুননে কানাইয়া আতে হ্যাঁ এই যে বিলিফ হ্যাঁ এটা এটা মিথ না এটা বিলিফ আমি জানি না কিন্তু এই যে বিলিফ হ্যাঁ এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমার প্রডিউসার মানে আমার আবার কাঞ্চনজঙ্গার প্রডিউসার একজন মহিলা শিল্পী শিল্পী অক্ষত পাণ্ডে শি ইজ অলসো ফ্রম উত্তরপ্রদেশ তো আমি দেখেছি যে আমরা খুব রিলেট করতে পারি মানে এই মানে আমি তো ওখানেই বড় হয়েছি তো এই রিলেট করাটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা হ্যাঁ এবং সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আমার বড় হওয়ার মধ্যে ব্যানারসের একটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা আছে এবং আই এম ভেরি ভেরি গ্রেটফুল দ্যাট আমি ওই রকম একটা শহরে বড় হয়েছি সেইটা আমাকে খুব হেল্প করেছে এবং এই যে লেখালেখি এই যে এই যে আমি প্রচুর শুটিং দেখতে যেতাম হ্যাঁ মানে ছোটবেলা থেকে হ্যাঁ এবং শুটিং দেখতাম মানে অভিষেক বচ্চন আসছে শুটিং করতে হ্যাঁ অনুরাগ কাশ্যপ আসছে শুটিং করতে নাসির উদ্দিন শাহ আসছে শুটিং করতে আর ব্যানারস তো ইচ্ছা খুব শুটিং এর একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা তো আমি ওই দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে শুটিং দেখতাম তো এইটা আমার কাছে খুব একটা এক্সাইটিং আমি কোনোদিনও যে শুটিং করব সেটা ভাবিনি তো আমার একটা অপূর্ণ স্বাদ আছে যেটা আমি খুব তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে চাই তো আমি আকসাদকেও বলেছি এবং শিল্পী ভাবিকেও বলেছি যে আমরা এমন একটা ছবি করি যেটা আমরা ব্যানারসে শুটিং করতে পারবো সুতরাং যদি কোনোদিনও সম্ভব হয় ওয়ান্ট টু রিয়েলি শ্যুট ইন বারাণসি বিকজ দ্যাটস দ্যাটস দ্যাট উইল কমপ্লিট মাই জার্নি অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার ওকে তো আমাকে একটা কথা বলো তারপর তোমার জার্নি শুরু হলো তারপর এতগুলো কাজ করলে আস্তে আস্তে করে সব কিছু কাজ করলে সব থেকে কারিব কোনটা হবে যেটা তুমি বললে রেডিও তুমি অনেক কিছু তুমি রেডিও থেকে শিখেছো আর রেডিও অনেকদিন কাজ করলে রেডিওতেও তো এতগুলো কাজ টিভি রেডিও এখন সিনেমা বানাচ্ছ অ্যাড মেকিং সব কিছুই করেছো সব থেকে চ্যালেঞ্জিং কোনটা তোমার কি মনে হলো এই কাজটা একদম চ্যালেঞ্জিং ছিল আমার জন্য আমার মনে হয় যে আমার আরেকটা সত্তা আছে যেটা আমার কাছে সব থেকে চ্যালেঞ্জিং এবং সেটাতে আমি সব থেকে বেশি চ্যালেঞ্জ ফেস করি নিয়মিত সেটা হচ্ছে আই এম অলসন অ্যাক্টর মানে আমি আমি দীর্ঘদিন থিয়েটার করেছি এবং আমার অভিনয়ে বেশ কিছু ফিচার ফিল্ম আমি সুজিতের ছবিতে অভিনয় করেছি চুর্নিদির ছবিতে অভিনয় করেছি প্রতিমের ছবিতে অভিনয় করেছি সৌমিক হালদারের ছবিতে অভিনয় করেছি সৌমিক চ্যাটার্জির ছবিতে অভিনয় করেছি সেগুলো সব হইচইতে আছে সো আমার আমার কাছে স্টেজে অভিনয় করাটা আমার কাছে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ মনে হয় কারণ ওই যে কালো মাথাগুলো লাইভ অডিয়েন্সগুলো হ্যাঁ ওইটা থেকে না আমি একটা অদ্ভুত এনার্জি আর ওয়াইফ পাই সেই ওয়াইফ কখনো কখনো আমার এনার্জিটাকে ভীষণভাবে আইদার ফেলে দেয় বা তুলে দেয় সো আমি আমাকে তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কন্ট্রোল করতে হয় ওই 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 যে ছশো লোক বসে আছে তাদের এনার্জিটা সো এইটা আমার মনে হয় এটা একটা ভীষণ শক্ত কাজ এবং লাইভ সিনেমা এটা হয় না মঞ্চে দাঁড়িয়ে একজন অভিনেতা যখন ওই ওই অডিয়েন্সের সঙ্গে তার সংলাপ দিয়ে তার এনার্জি দিয়ে অতজনকে ধরে রাখে বা বসিয়ে রাখে রুদ্ধ শ্বাস নিঃশ্বাস নিয়ে সেইটা আমার মনে হয় সব থেকে চ্যালেঞ্জিং এবং আমার আমার যে কটা কাজ আমি যা যা করেছি আমার মনে হয় যে স্টেজে অভিনয় করাটা সব থেকে বেশি চ্যালেঞ্জিং অনিবেশ মানে এটা যারা করেছেন 
তারা বুঝতে পারবেন যে এটার মধ্যে একটা অদ্ভুত অ্যাড্রেনালিন রাশ হয় মানে দিস ইজ সামথিং রিয়েলি রিয়েলি ডিফারেন্ট রাশিদা তোমার সাথে আগেও আমার কথা হয়েছে কোথাও না কোথাও তোমার মধ্যে আমি একটা বাচ্চাকে পেয়েছি মানে দিল তো বাচ্চা হয়ে যে যেমন জিনিসটা আছে 25th অফ মে তোমার জন্মদিন হ্যাঁ আমার 25th অফ মে জন্মদিন আজ তিন দিন বাকি আছে তিন দিন বাকি আছে তিন দিন তিন দিন পর জন্মদিন আমরা সেলিব্রেট করব কি মনে পড়ছে জন্মদিন জিনিসটা আগে যেরকম হতো ছোটবেলায় জন্মদিন সেলিব্রেট করতে এখন কি পার্টি এইগুলো জিনিসগুলো তো না বল আমি আলাদা ছোট করে ফ্যামিলির সাথে সেলিব্রেট করা তুমি যেটা বললে যেটা হচ্ছে আমি খুব ইন্ট্রোভার্ট এবং যত দিন যাচ্ছে আরো বেশি আরো ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যাচ্ছে ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমার একটা পিপল অ্যাভারশন হচ্ছে আমি মানুষজনের সঙ্গে এখন বেশি মিশি না ওকে হ্যাঁ সেটা মিশি না তার একটা কারণ হচ্ছে যে আমি একটু নিজের মধ্যে থাকতে ভালোবাসছি আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা হওয়ার পর বা মায়া হওয়ার পর একটা তো একজন ফিল্ম মেকারের তো একটা এক্সহর্শন হয় হ্যাঁ একটু রেস্টে দরকার রেস্ট রেস্ট বলবো না মানে আমি বলছি যে একটা ক্রিয়েটিভ ব্লকে যাচ্ছে নতুন একটা হ্যাঁ তখন মনে হয় যে নতুন একটা কাজ এবং জন্মদিন আলাদা করে আমার কাছে খুব একটা ম্যাটার কোনোদিনও করেনি মানে আমি ওই খুব সেলিব্রেট করাটা একদম আমি আমি তোমায় বলছি যে আমি আমার জন্মদিনের আগের দিন রাত্রিবেলা সাড়ে এগারোটায় ফোন সুইচ অফ করে দিই একদম এবং সেটা আমি জন্মদিনের দিন খুলিও না ফোনটা কিন্তু এবছর আমাকে খুলে রাখতে হবে তার কারণ হচ্ছে যে আমার সবাই মানে আমার বাড়িতে এবং আমার টিম মেম্বাররা এবং সবাই বলেছেন যে খুলে রাখতে হবে এবং আমার একজন মানুষ যে বারংবার করে একটাই কথা বলেছিলেন যে আমি সত্যি বোধ হয় হাতে কোনা পাঁচজন একজন পাঁচজন ডিরেক্টরের মধ্যে একজন হতে পারি সে সেদিন কেউ হয়তো জানতও না যে আমি কোনোদিনও পরিচালনা করব কিন্তু সেই যে বিশ্বাসটা তার ছিল সেইটা আস্তে আস্তে একটা জায়গায় অ্যাচিভমেন্টের দিকে যাচ্ছে সুতরাং তার কথা ভেবে আমাকে জন্মদিনটা অ্যাটলিস্ট মাথায় রাখতে হবে বেলে বিশেষ তোমার জন্য আসা শুরু হয়ে গেছে নীলাদ্রি রয় নীলাদ্রি দে রাইট নাও ম্যানি হ্যাপি রিটার্নস অফ দি ডে স্যার थैंक यू वेरी मच नीलाद्रि थैंक यू सो मच আজও তোমার জন্য খুব ভালো ভালো মেসেজ এসেছে আমি দেখছিলাম যখন আমরা কথা বলছিলাম এনিওয়ে ওইগুলো আমরা পরে পড়ে নেব थैंक यू सो मच गाइस এরকম নিয়ে তোমাদের মেসেজগুলো পাঠাতে থাকো वेल রাশিদা একটা কথা বলো আমাকে এখন এখন অনেকটা ট্রেন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে প্যান্ডেমিক আমাদের কি অনেক নতুন জিনিসগুলো শিখিয়েছে এই ওটিটি জিনিসটা চলে এসেছে व्हाट्स योर टेक अबाउट इट এই এই যে ওটিটি এসেছে নতুন ছেলে মেয়েরা কাজও পাচ্ছে এবার হলের যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পোস্ট প্যান্ডেমিক মানুষের একটা ভয় ছিল যে আমরা যাব কি যাব না সেটা আস্তে আস্তে উইথ যা যা বড় বড় রিলিজ হয়েছে তাতে কেটে গেছে মানে বাংলাতে আমি বলবো আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দিয়ে শুরু হয়েছে তারপরে অভিযান তারপরে কিশমিশ এবং তারপরে অপরাজিত এবং বেলা শুরু এসছে ডেফিনেটলি তো এই যে এই পাঁচটা ছবির যে এত লোক দেখতে যাচ্ছেন তার মানে তারা হলে দেখতে যাচ্ছেন তারা অপেক্ষা করছেন না কবে স্যাটেলাইট বা ওটিটিতে আসবে সুতরাং একটা জিনিস যেটা আছে বলে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে দুটো সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট মাধ্যম ওটিটি যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে প্যান্ডেমিকের সময় মানুষ তাদের সিনেমা হলটাকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে চলে এসছিল এবং যেহেতু সবাই বাড়িতে সেই জন্য আমাদের তো ওটিটি তো বেসিক্যালি ফোনে দেখার জিনিস এবার তুমি তোমার ঘরে একটা ফোন নিয়ে চলে গেলে ও ওর ঘরে একটা ফোন নিয়ে চলে গেল ওর ঘরে একটা ফোন নিয়ে চলে গেল আলাদা আলাদা এ পঞ্চায়েত দেখছে তো ও ওখানে গিয়ে পাতার লোক দেখছে তো ওখানে গিয়ে হইচই দেখছে তো কিন্তু এই প্যান্ডেমিকের সময় যেটা হলো যে সবাই বাড়িতে সুতরাং চলো সন্ধ্যেবেলা বসে টেলিভিশনে আমি চালিয়ে হইচই দেখব বা আমি নেটফ্লিক্স দেখব বা অ্যামাজন প্রাইম দেখব এই যে সবাই মিলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে এই যে দেখতে শুরু করলো এইটা ওটিটি কে একটা রাইস দিল বলে আমার মনে হয় হ্যাঁ কিন্তু ফাইনালি ওটিটির জন্য যেটা হয়েছে বলে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট এক্সপেরিমেন্টেশনটা সাংঘাতিক লেভেলে বেড়েছে এবং আমরা প্রচন্ড ভালো অ্যাক্টার্স পাচ্ছি এবং যে অ্যাক্টার্সরা হয়তো সিনেমাতে রেগুলার কাজ করেন না তারা ওটিটিতে এসে কাজ করেন না কে কে মেনানকে আমি অনেকদিন ছবিতে দেখতে পাচ্ছি না দুটো সিজন আমি স্পেশাল অফস দেখে ফেলি হ্যাঁ আমি এই যে সম্প্রতি মডার্ন লাভ মুম্বাই হ্যাঁ আমি তো অনেক দিন পর আশাদ ওয়ার্সিকে এরকম একটা চরিত্র অভিনয় করতে দেখলাম মাসাবাকে আমি এরকম একটা চরিত্র অভিনয় করতে দেখলাম বা আমি বলছি সারিকাকে আমি এরকম একটা চরিত্র অভিনয় করতে দেখলাম পাতার লোকে স্বস্তিকা 
যে এই রকম গিয়ে বাংলা থেকে গিয়ে এরকম একটা সাংঘাতিক কাজ করে ফেলবে আমরা কি ভাবতে পেরেছিলাম ওটি না হলে ভাবতে পারিনি পাউলি গিয়ে বুলবুলে একটা দুর্দান্ত অভিনয় করে ফেলছে হ্যাঁ এই যে ঘটছে চারিদিকে এইটা একটা খুব পরম নিয়মিত কাজ করছে আবির এখন গিয়ে বম্বেতে কাজ করছে যিশু ফ্যান্টাস্টিক্যালি কাজ করছে এই যে বাংলার এত অ্যাক্ট্রেস গিয়ে ওটিটির মাধ্যমেই তো তারা পৌঁছচ্ছেন এতগুলো ন্যাশনাল অডিয়েন্সের কাছে তো এইটাও তো একটা মাধ্যম কিন্তু দুটো এক নয় আমার মানে সিনেমা সিনেমার মতো কালকে পরশু দিন রিলিজ করেছে সাড়ে চোদ্দ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে সিনেমা হলে ওইটা কোনোদিনও যাবে না এইটা বলে লাভও নেই নালে আর 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 নিয়ে এই রকম উত্তেজনা হতো না ওটিটি ওটিটির জায়গায় আছে টেলিভিশন টেলিভিশনের জায়গা থাকবে আমি মায়া নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো কিন্তু তার আগে একবার আরেকবার আমার মাথায় এই প্রশ্নটা এলো ডেক্স আমি জিজ্ঞেস করতে আবার কাঞ্চনজঙ্গা দার্জিলিং কবে আবার প্ল্যান করছো ভীষণ যেটা মিস করেছি দার্জিলিং এ সেটা হচ্ছে যে মানে মিস মানে এখন করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে সময়টা গেছি যেহেতু প্যান্ডেমিক জাস্ট পরে এক তো হচ্ছে যে প্রায় ছ মাস কোনো টুরিস্ট ছিল না কোনো পলিউশন ছিল না হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করো অনিমেশ আমি তোমাকে একটুও বাড়ি বলছি না তুমি আমার যে কোনো অ্যাক্টারকে জিজ্ঞেস করতে পারো আমরা মূর্তিতে একটা জায়গায় থাকতাম আমরা যখন মূর্তি থেকে সামসিং এর দিকে যাচ্ছি আমরা তখন ওইখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেতাম এবং দার্জিলিং এ পৌঁছানোর পর মানে তোমার মনে হবে ওটা গ্রাফিক্স মানে এমন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি অপুতা বাধ্য হয়ে বলছে বাবা এর তো ভ্যালু কমে যাবে ওকে একটু এবার ধাঁকতে বল মানে এরাম লেভেলে মজা করেছি সো আমার একটা জিনিস মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমি আমি ওই মানে একটা খুব ভালো কথা আছে যেটা আমি আমার মানে কাঞ্চনজঙ্ঘাতে বলেছিলাম যে আমাদের শহরে অবসর সময় মানুষ মানে আমাদের শহর অবসর সময় ফুটবল খেলে আর পাহাড় অবসর সময় গান গায় হ্যাঁ তো এইটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট আমি ওই নিস্তব্ধতার যে গান হ্যাঁ বা স্তব্ধতার যে গান সেইটা আমি খুব মিস করি আমি সাইলেন্সটা ভীষণ মিস করি আমি এখন অনেক চুপ করে থাকতে চাই আমি কথা বলতে আর চাই না আমার কথা বলতে আর ইচ্ছে করছে না ভাল লাগছে না আই নিড টু বি সাইলেন্ট ফর সাম টাইম সুপার ওকে মায়া ভাবছি তো ইফসিতা একটা ড্রাফট করে ড্রাফট করার পর আমরা অনেক আলোচনা করে আমরা দুজনে মিলে ফাইনাল ড্রাফটটাকে মায়া রেডি করি তো ড্রাফটটা রেডি করার পর সেটা ভাবতে পারিনি যে সেটা এতটা জটিল হয়ে যাবে এবং সেটা এতটা মানে শক্ত হয়ে যাবে কিন্তু তো স্টার্টের অ্যাপ্রোচিং দ্য অ্যাক্টার্স এবং আমাকে তো সবাই খুব ভালোবাসেন এবং আমি তুমি লক্ষ্য করবে অনিমেশ আমি খুব পার্টিকুলার কিছু সেট অফ অ্যাক্টার্স নিয়ে কাজ করি আমি তাদের বাইরে গিয়ে কাজ করি না সো যথারীতি আমি তাদেরই অ্যাপ্রোচ করি এবং তারা তো আমাকে খুবই ভালোবাসেন বরঞ্চ ডিরেক্টর অ্যাক্টারদের প্যাম্পার করে আমার ক্ষেত্রে উল্টোটা আমাকে অ্যাক্টাররা সবসময় প্যাম্পার করে তারা অবশ্যই রাজি হন এই কাজটা করার জন্য মিথিলাকে আমি চিনতাম না সো মিথিলাকে আমি আমার কাজ করার একটা মাধ্যম হচ্ছে আমি পুরো গল্পটা একটা অডিও বুক তৈরি করি এটা আমি করি কলকাতাতে সেই অডিও বুকটা তৈরি করার পর সেই অডিও বুকটা আমি পাঠাই বিভিন্ন জায়গায় এবং সেই অডিও বুকটা ফাইনালি একটা শুনে তাদের ভালো লাগা এবং মন্দ লাগাটাকে ডিসাইড করে একটু ইন্টারপ করব হ্যাঁ আমি আপনার সাথে কাজ করতে চাই স্যার এরকম তো প্রত্যেক দিনই মল্লিকা মল্লিকা ব্যানার্জি যে আমি দেখতে পাই হ্যাঁ আমিও ওনার সঙ্গে কাজ করতে চাই এবং थैंक यू वेरी मच আপনি আমাকে বললেন যে আপনি এরকম তো প্রত্যেক দিনই পান না প্রত্যেক দিনই পাই প্রত্যেক দিন পাই কিন্তু ওনার সঙ্গে আমার চারটে কাজ করার কথা ছিল কিন্তু চারটে কাজ 
সামহাও হয়ে ওঠেনি তো সেটা আমার মনে হয় ফুলফিল করে দিতে হবে এবারে সেই সুযোগটা করে এটা করে নিতে হবে নালে এটা দোষ থেকে যাচ্ছে দোষ কাট দোষ কাটানোটা খুব দরকার সুতরাং আমরা ওকে थैंक यू थैंक यू মলিক আমরা করব কাজ হ্যাঁ সরি বলছিলে তুমি হ্যাঁ এইবারে হচ্ছে যে তো তারপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মায়া আমার কাছে ওই মিথিলাকে ওইভাবে যোগাযোগ করি মিথিলা আসেন মিট করি করার পর আমরা ডিসাইড করি যে কি এটা প্রডিউস করতে পারেন সো আমরা যাই একজন একজনের কাছে যিনি গান বাজনার সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত তার নিজের একটা স্টুডিও আছে তো তিনি প্রচণ্ডভাবে সাপোর্ট করেন এবং ইন্টারেস্ট দেখান দেবদাসা এবং রোহিত সো দে ডিসাইডেড যে আমরা মায়া প্রডিউস করব অ্যান্ড মায়া হ্যাপেন্ড ওই রকম বড় একটা শুটিং আমরা সতেরো দিনে শেষ করেছিলাম এবং এটা অন রেকর্ড আমি বলছি যে মিথিলা গিয়ে এটা সুজিতকে বলেছিল যে তুমি ছাড়া এই কাজটা আমি একমাত্র রাজস্বীকে দেখলাম যে এত বড় ইউনিট নিয়ে এত তাড়াতাড়ি এই কাজটা করে ফেলেছে মিথিলা তুমি যদি এটা দেখো বা রিজু যদি তুই এটা দেখছিস সত্যি বলবি যে এটা মিথিলা বলেছিল এবং আমি এটা করেছি করতে গিয়ে তার এত তার সাবটেক্সট এবং সাবপ্লট এবং সেটাকে একেবারে রোমান এম্পাওয়ারমেন্ট এর জায়গা থেকে ফেলা প্রচুর মহিলা চরিত্র আছে এবং এবং এরাম অভিনেত্রীরা আছেন তো সব মিলিয়ে আমার কাছে এটা ভীষণ চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং আমার আমি আবারও বলবো যে কমলেশ্বর মুখার্জি এই ছবিতে পাঠ করেছেন আমার ওনার খুব মেজার রোল মানে যেটা ডাঙ্কানের মানে যেটা পঙ্কজ কাপুর করেছিলেন মাম্বুলে সেই রোলটা উনি করছেন আমি অনেক দিন পর এইরাম একজন অভিনেতার সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি খুব রিয়েলি আম ভেরি হ্যাপি যে আমি কমলদাকে নিয়ে কাজ করেছি আর বাকিদের কথা আমি বলছি না বিকজ দে আর অ্যাপসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট সায়ন্তনি গো ঠাকুরতা এই ছবিতে কাজ করেছে সায়ন্তনি এই ছবিতে যা পাঠ করেছে আমি বলবো যে ওকে দেখে কেউ চিনতেই পারবে না মানে শি ইস দ্যাট ব্রিলিয়েন্ট ঈশান কাজ করেছে ঈশান ইজ অ্যাপসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট মানে চেনা অভিনেতারা তো আছেনি বাট ওদের নর্মালি তো আমরা কম কাজ করতে দেখি কিন্তু এই ছবিতে দে আর ব্রিলিয়েন্ট মানে সো আই আই থ্যাঙ্ক এভরি ওয়ান অফ সবাইকে আমাকে এই রকম সাপোর্ট করার জন্য বিশ্বাস করার জন্য একটা ডিরেক্টরকে না ফাইনালি কোথাও গিয়ে ট্রাস্ট এই ট্রাস্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এইটা যতক্ষণ একজন একটা ডিরেক্টরের মধ্যে না তৈরি হয় ততক্ষণ কিন্তু সেটা স্ক্রিনে সেটা ফোটে নয় মানে সেটা আবার কাঞ্চনজঙ্গা তো তুমি দেখেছো যে যে এই যে ইমোশনালি এতটা অ্যাটাচড হয়েছে অডিয়েন্সের সঙ্গে সেটা কোথাও একটা একটা ডিরেক্টরের ওই ভরসাটা ওই কেমিস্ট্রিটা ভীষণভাবে ওয়ার্ক করেছে ডিরেক্টর ভালো মিউজিক ডিরেক্টর কে জোগাড় করেন ডিরেক্টর ভালো অ্যাক্টর কে জোগাড় করেন ডিরেক্টর ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটার কে জোগাড় করেন ডিরেক্টর ভালো স্টাইলিস্ট কে জোগাড় করেন ডিরেক্টর ভালো অ্যাসিস্টেন্স কে জোগাড় করেন এবং ফাইনালি এই যোগারটা কতটা ভালো হচ্ছে মানে তুমি কত ভালো যোগার করতে পারছো তার উপর কিন্তু ফাইনালি তোমার ডিরেক্টোরিয়াল স্কিলস বা এবিলিটি ডিপেন্ড করে আমি আই এম ব্লেসড যে আমার ডিরেক্টোরিয়াল টিমটা খুব স্ট্রং আমার আই হ্যাভ আ ভেরি গুড টিম তার মধ্যে একজন দুজন আর নেই বাট বাকিরা ইজ ব্রিলিয়েন্ট এবং তারা নিজেদের মতো করেও ভীষণ সফল তাদের কাজে তাদের মধ্যে একজন আমার যে অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর সে নিজেও একটা কাজ করবে ঠিক করেছে ছবির কাজ সো মাই টিম ইজ ব্রিলিয়েন্ট অ্যান্ড আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল যে এরকম একটা টিম নিয়ে কাজ করবে কিন্তু ডিরেক্টর ফাইনালি কোথাও একটা গিয়ে ইজ এ জোগাড়ে সে কতটা দূরে দেখতে পাচ্ছে আর আরেকটা আরেকটা কোয়ালিটি যেটা আমার মনে হয় যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা মারাদোনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো যে আমরা ফুটবল মাঠটাকে সামনে থেকে অনেকে দেখেন বাট একজন ডিরেক্টর ফুটবল মাঠটাকে ওপর থেকে দেখেন হ্যাঁ তো যখন তুমি ওপর থেকে একটা মাঠ দেখছো তখন তুমি জানো তোমার প্লেয়ারের পজিশন কোথায় কোথায় আছে যেটা এখান থেকে এগারো জন এবং ওদিকের এগারো জন গুলিয়ে যাবে যে মোমেন্ট এটা টপ ভিউ চলে যায় তখন বাইশ জনকে তুমি পরিষ্কার দেখতে পাবে সো ইট ইজ অলসো অ্যাবাউট প্লেসমেন্ট অফ পিপল ইন আ ভেরি ভেরি স্ট্র্যাটেজিক এরিয়া ট্রু ভেরি ট্রু আচ্ছা একটা আমি আমি চাইবো এটা তুমি একদম ভালো করে উত্তরটা দাও 
पैंडमिक हलो पैंडमिक पर सिनेमा थिएटार्स गो खुल सिनेमा रिलीज हवा शुरू हलो जी सिनेमागुलो पेंडिंग छो से सिनेमागुलो रिलीज हलो प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक उइके देखी दुटो तीनटे बांगला सिनेमा तीनटे हिंदी सिनेमा रिलीज हो डु यू थिंक एतगुलो सिनेमा जो रिलीज हो डैट्स वाई किचू कि सिनेमा भलो हार पर बस क्ज करते बस रेसपन्स और पाय तुम्हार कम मन है हमारे एक जिन मन है जो हे हल पावान ही एक असुविधे हमारे छवि डिस्ट्रिव्यूट करें खूब मेजर एक डिस्ट्रिव्यूटर शतदीप एस एस आर सिनेम संगे हमारे प्रायश ये नहीं झगड़ा है जे आईनक्सर जमन पंकज देखें पीवीआर उज्जवल देखें ओर ना कि करार नहीं तरह कारण हे शो टाइम लिमिटेड हिंदी एक प्रेसर थे तर कारण हे हिंदी हिंदी जे रेभिन्यू आर्न कर बांगला सत्य से पे ना कि कौ ग एके तो बांगला छवि संख्या कम तर मध्य जदि बांगला के एक बसि शो टाइम जी अने के बोलें जो डिसिर दिल तो बोझा जाए बांगला छवि कत कलेक्शन अरे बाबा एक मानुष के एक सूझ दीते आज के शो बारोटा छो आर कांचनजा फार्स्ट उक नंदने देखी बिक्री हाँ रिक्वेस्ट कर लथरिटी के सत्यजित रे एक बचर सतर जन कस्ट अपने एक सूझ दिन हाँ पर सप्ताह इवनींग हलो छटा एंड इट स्टार्टेड गिविंग हाउसफुल सो एक तो जगह तैरी कर आज के आसा जावर मजे एक शो साउथ सीटी ते साढ़े छटार शो हमारे एखो मन आज एक दिनों टिकिट पावा जाए टाना तीन सप्ताह लोके गे फिर चले लोके गे फिर चले तो देखे तो मानूष कौ एक गए हाँ हिंदी प्रेसार चिरकाल थे से समय हाँ एम एक मासे पाँचा बांगला छवि रिलीज कर दीची कोथाओ गए वेस्टर्न कर कैपासिटी थका दरकार से ही स्ट्राटेजाइजेशन थका दरकार डिस्ट्रीब्यूशन संगे बसा दरकार हले जरा प्रोग्रामिंग देखें पंकज उज्जवल संगे बस एक डिसकाशन पुजो हाँ पुजो समय छटा बांगला छवि अरे क्यों ही तो व्यवसा करते क्यों जो धर कार मन हलो पुजो भित्तिक छवि से पुजो या रिलीज ना करते सामने बच्चों पयला बैशाखी की छवि रिलीज कर दुर्गा पुजो छवि से गए वे चैत्र सेलर मध्य गए छवि यहाँ तो कलेंकारी हे तो मैं मुश्किल छविडोर बेस्ट फिल्म प्लैटफर्म जो खुब इम्पर्टेंट एज अबजेक्ट एवं सबजेक्ट नहीं आगे बांगला तो क्या है हिंदी मिक्सड हाँ तो बांगल् क्या है इट्स भेरि भेरि कन्ट्रोवार्शियल एज अ सबजेक्ट हमारे मन हो समय दाड़िए यम एक सबजेक्ट नहीं क्या करा खूब जरूरी और एकटू एगोले तो एक विस्तारित बोलते पर एकदम प्राइमरि कथा बारा फाइनल हो गए बाट कन्टेंटर जैगा एकदम प्राइमरि स्टेजे रही है से ही जो एक बोलते परलम ना बाट अदारवईज हमार मना है यही रकम क्ज आगे बांगल् है टी लावर और कफी लावर हमें आई एम एन एविड कफी लावर हमें प्रचंड कफी मैं हमें कफी मैं सांघातिक भलोबाशी एक नेशा आज आई एक्सप्लोर कैफेज इन कलकता हमारे जोगुलो कैफे आम्र बुनाफिल छाड़ा हमें सब कटा कैफे गे प्रत्येक कैफे हमार खूब भलो लागे और गए स्क्रिप्ट क्योंकि एखे रखा खूब दरकार स्क्रिप्ट क्योंकि कैफे बस लिखी कैफे कैफे लिखी तरह कारण हे मिसेस मैकपाई बोले कैफे आज दक्षिण कलकाय से प्रायफिस हो गई कांचनजार प्राय पुरो प्रि प्रोडक्शन करटर मीटिंग एक्टर कन्ट्रैक्ट सैन कर स्क्रिप्ट प्राय दूजें संगे देवा तीनजे संगे ओखे पड़े सो कैफे इज द प्लेस वार आई रईट हमें एक लैपटप नहीं तीन घंटा चार घंटा पाँच घंटा कारो संगे कथा ना चुपचाप बस क्या करते आई प्रेफर रईटिंग इन अ कैफे मैं खूब भार लगे आई लाभ द एम्बियस अफ अफ आई वेट फर साम वन इन अ कैफे एंड आई रईट सुपर ओके राजा एबारे शोते टाइम मशीन दी गेस्ट गुलाब तुम्हें टाइम मशीन दीची तुम्हें एक तुम्हें तुम्हें जो पारो 
পাস্টে যেতে পারো ফিউচারে যেতে পারো যে কোনো একটা টাইমে তুমি গিয়ে তোমাকে আমি থার্টি মিনিটস দিচ্ছি তুমি ওখানে যাও দেখতে পারো কথা বলতে পারো যার সাথে ইচ্ছে কথা বলা তুমি কোথায় যেতে চাইবে কোন এরাতে যেতে চাইবে তুমি যে কোনো একটা টাইমে তুমি যেতে পারো কারো যদি থাকে তার সাথে কথা বলতে পারো কেউ যদি তোমার ফেভারিট থাকে বা আমি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই এবং আমার মনে হয় যে ওই মানুষটার সম্প্রতি আমি একটা সিরিজ দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী বলে হইচইতে এবং সেখানে আমি সেটা ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরীর করা ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ডিরেক্টরস ইন্দ্রনীলের করা সো সেখানে আমি অনেক মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে কাজটা করা কিন্তু বিধানচন্দ্র রায়কে আমি পার্টিকুলারলি যেভাবে ইন্দ্রনীল প্রেজেন্ট করেছে আমার ওনাকে সাংঘাতিক লাজে দেন লাইফ একটা ক্যারিজম্যাটিক পার্সোনালিটি মনে হয়েছে এবং এমন একজন মানুষ যে শর্টলেক তৈরি করেছে দুর্গাপুর তৈরি করেছে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি করেছে কল্যাণী তৈরি করেছে মেডিকেল কলেজ তৈরি করেছে সো তার সঙ্গে যদি আমার কোনো দিনও দেখা হয় আমার খুব আনন্দ হবে যে আমি এরকম একটা মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছি राहुल এরা সবাই একটা একটা ক্লাস অ্যাক্ট বলে একটা ইনস্টিটিউট আছে সেখান থেকে তারা শিখেছেন অ্যাক্টিংটা শিখতে হবে কিন্তু মানে ইট ইজ লাইক আমি কালকে হঠাৎ করে সকালবেলা উঠে ঠিক করলাম যে আমি একটু ওই গিয়ে হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশনটা করে ফেলবো আমার আমার বাড়িতে তো হাসপাতাল আছে আমার আমার নিজের হাসপাতাল কালকে ডাক্তার টাক্তার সরিয়ে দাও ভাই আমি হারি করব আমি করব হ্যাঁ এটা হবে অ্যাক্টিংটা একেবারে শেখা এবং সেটা যে কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমার ছবিতে যারা পাঠ করেছেন তাদের দেখলেই বোঝা যাবে হ্যাঁ দে হ্যাভ মানে তারা ওই সিস্টেমগুলোকে যেভাবে ইনকর্পোরেট করেছেন ইট ইস ব্রিলিয়েন্ট তো অ্যাক্টিং ইউ হ্যাভ টু লার্ন দেয়ার ইজ এ প্রসেস অফ লার্নিং সো আমি আমি যারা নতুন অভিনয় করতে চাই আমি তাদের প্রত্যেককে বলি যে শিখ একটু শিখতে হবে একটু ওয়ার্কশপ করা বেসিক অফ অফ ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো নিজেকে গ্রুম করা হ্যাঁ অনেকে হয়তো পরিষ্কার করে কিছু সংলাপ বলার যে প্র্যাকটিসটা মুখস্ত করার যে অভ্যেসটা যে কনসেন্ট্রেট করে ডায়লগ বলতে হবে কাট কাটলে হবে না আমাদের কাছে আর সময় থাকবে না আমরা এনজি করা যাবে না এই যে এই যে বিশ এই যে বিশেষ জায়গাগুলো সেগুলোকে খুব ভালো করে যাতে পৌঁছে যায় সেইটা করা আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে শুধু এটা আমার আমার ট্রেনিং মানে আমি যখন টেলিভিশনে ছিলাম আমাকে আমার টেবিলে একটা টেলিভিশন ছিল বড় টেলিভিশন সেই টেলিভিশনে চারটে চ্যানেল একসঙ্গে এরকম করে বক্স করেছিল চারটে বক্স ছিল তো চারটে চ্যানেল চলতো তো চারটে চ্যানেল সাইমালটেনিয়াসলি দেখতে হতো আমাদেরকে যে কি চলছে কি সিরিয়াল চলছে এবং কি গল্প চলছে আমার মনে হয় যে দেখা যা যা আছে অ্যাভেলেবেল সব দেখে ফেলতে হবে এবং সব পড়ে ফেলতে হবে যা অ্যাভেলেবেল আছে সিনেমা সিরিজ মানে মানে মেক ইট এ হ্যাবিট যে প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা বা দিনের বেলা ওই রিলস না বানিয়ে হ্যাঁ এবং মোবাইলে ফিজিটিং না করে ভালো সিনেমা দেখতে ভালো সিনেমা দেখতে হবে ভালো সিরিজ দেখতে হবে এবং পড়াশোনাটা খুব করতে হবে পড়াশোনা ছাড়া কিন্তু শিক্ষা ছাড়া কিচ্ছু হবে না মানে এইটা কিন্তু প্রাইম আমি মানে আই মে সাউন্ড লিটল বায়েস্ট বাট আমি এটা বলতে চাই যে পড়াশোনাটা কিন্তু করতে হবে মানে আজকে দিনে দাঁড়িয়ে তোমাকে জানতে হবে যে ড্যানিয়েল ডেলুইস একটা পার্টিকুলার জায়গায় বসে উনি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার জুতো বানান হ্যাঁ এবং জুতো বানিয়ে উনি পড়েন মানে এটা এক্সেনসিভ মানে এক্সেনসিটিস অফ অ্যাক্টার্সদের ওপর একটা লেখা আছে সেখানে বলা যে সত্যি করে আমাদের অ্যাক্টাররা যে কতটা এক্সেনট্রিক হন হ্যাঁ সেইটার ওপরে আমাদের জানতে হবে যে চ্যাপলিন কি করতেন হ্যাঁ সেইটা যতক্ষণ না আমরা মানে জানব আমরা তো সেই জায়গায় রিচ করতে পারবো না আজকে মানে আজকে নাসিরুদ্দিন শাহ একটা পয়েন্টে স্ট্যামার করতেন হ্যাঁ আজকে তাকে দেখো তিনি যখন পাঠ করেন তিনি কি পাঠটা করেন আমরা সবাই জানি হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে যে মার্লিন ব্র্যান্ডো সামনে দেয়ালে সংলাপ লিখে রাখতেন উনি মনে রাখতে পারতেন সেইভাবে গডফাদার হয়েছে হ্যাঁ সেই মানে এই এইগুলো তো ইতিহাস মানে এইটা তো জানতে হবে মানে এই এইগুলো না জানলে তো অনেকটা ওই 
ওই যেরকম ভাবে বলেছিল ফেলুদা আর কি যে না যেতে লিখলে তো সবই উটের পাকস্থলী হয়ে যাবে তো সেইটা হবে আর কি করব একদম ঠিক थैंक यू সো মাচ রাজশ্রী দা আমাদের সাথে কথা বলার জন্য थैंक यू वेरी मच ফর দ্য সাকসেস অফ आवर कंट्री थैंक यू वेरी मच लक फॉर माया थैंक यू वेरी मच অনিমেশ এন্ড इट्स इट মানে অনিমেশ ইজ আমাদের ইন্ডাস্ট্রির একজন অন্যতম সেরা আর জে এবং অনিমেশ আমাদের কোন প্রিমিয়ারে না এলে আমাদের মনে হয় যে অনিমেশ আসেনি কেন সো थैंक यू অনিমেশ ফর ইনভাইটিং মি थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू অভিষেক নারু কে আমার ধন্যবাদ যে আমরা একসঙ্গে একটা সময় শুরু করেছিলাম আমাদের একটা জার্নি সো थैंक यू वेरी मच নীলাঞ্জনা ইজ আ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन थैंक यू নীলাঞ্জনা আমি আজকে फ्रेंड्स এসেছি দেখা হলো না বাট আবার দেখা হবে সো আই লাভ কামিং টু फ्रेंड्स এফএম थैंक यू वेरी वेरी मच ফর হ্যাভিং মি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন মায়া আসছে এবং আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব শিগগিরই কোনো না কোনো ওটিটি বা টেলিভিশন চ্যানেলে চলে আসবে যারা দেখেননি তারা দেখবেন আর আমার আমাকে জানাবেন আমার ফেসবুক পেজ বা আমার প্রোফাইলে গিয়ে যে ভালোটাও জানাবেন ডিজিটাল খুব সেভি আছে নাকি ডিজিটাল আমি খুব সেভি আমি খুব অ্যাক্টিভ আমি খুব অ্যাক্টিভ আমি অ্যাক্টিভ আই এম ভেরি অ্যাক্টিভ ইন ফেসবুক আই এম ভেরি অ্যাক্টিভ ইন ফেসবুক আই এম আমি ইনস্টাগ্রামে অতটা এক অ্যাক্টিভ কিন্তু ফেসবুক আই এম ভেরি অ্যাক্টিভ সো আমার নিজের একটা প্রোফাইলও আছে যা বলার গালাগাল দেবার দেবেন কোনো অসুবিধা নেই আমি উত্তরও দেব আমি উত্তর দিই সবাইকে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনারা আছেন বলে আমরা আছি আর প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি প্যান্ডেমিক এখন অনেকটা নর্মাল স্টেজে প্লিজ হলে যান আর আমি ওরকম বাংলা ছবি পাশে দাঁড়ান বাংলা ছবি পাশে দাঁড়ান বলবো না হলে যান হলে যাওয়ার অভ্যেসটা আবার ফিরিয়ে আনুন বাংলা হোক হিন্দি হোক বাংলা ছবি তো দেখবেনই দেখবেন এটা তো এটা তো আমাদের এটা তো আমাদের ধর্ম দেখতেই হবে কিন্তু হিন্দিও দেখুন এবং দেখুন যে কি কত কত ভ্যারাইড কন্টেন্টস হচ্ছে তবে তো আমরা সাহস পাবো আপনারা যদি এসে আমাদের বলেন যে এইটা দেখে এলাম কেন বাংলা এরকম একটা কাজ হচ্ছে না তখন আমাদের মনে হবে যে সত্যিও বাংলা এরকম একটা কাজ করা দরকার প্রযোজকদের মনে হবে যে আর একটু বেশি টাকা দিই তাহলে এরকম একটা কাজ হতে পারে সো আপনারাই মাধ্যম প্রযোজক এবং আমাদের মধ্যে এই যোগাযোগটা তৈরি করে দেওয়ার সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ খুব খুব ভালো থাকবেন আর নিজেদের মানুষদের আঁকড়ে ধরে থাকুন এই সময়টা বড় খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা তিন বছর গেছি সো চেপে ধরে একদম সবাইকে আগলে ধরে রাখুন যাতে কেউ হাত থেকে বেরিয়ে না যায় Thank you so much, Ajushri. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you.